Byliśmy chodzącymi nieboszczykami, śmierdzącymi. Zatrzymać się nie można było. Robili w, w ubrania. Marzło to wszystko. Męka większa jak w piekle. W czasie jednej z takich drogich powrotów z, tego, z tej pracy, a to było tu przed Bożym Narodzeniem, była próba ucieczki kilkunastu więźniów z tej kolumny maszerującej. Byli to zapewnie Kaszubi, którzy tam mieli ostoję gdzieś jakąś bazę, którzy znali język niemiecki, prawda? I zapewne liczyli lub, lub mieli pewność, że się gdzieś ukryją. No, Niemcy oszaleli. Do obozu zostało nam około 3 kilometrów. Takim naprawdę szybkim biegiem nas zaprowadzono. Za tymi więźniami zorganizowano pogoń. Nas przyprowadzono, postawiono na tym placu alarmowym, bez kolacji, bez niczego. No i zaczęto to liczyć i dochodzić, który to więzień uciekł, a który nie. Na tym placu staliśmy ponad 24 godziny. Nie wolno się było ruszyć. Robiliśmy w ubranie, Byliśmy jak sopelki lodu. Co chwila któryś padał, podchodził kapo lub Niemiec, prawda? I nakazał wstać. Jak nie, no to go albo dobijał, albo zastrzelał. Jak się skończył ten apel, połowa więźniów już nie żyła. Ale to na tym się nie skończyło jeszcze. Niemcy powiedzieli, że będziemy stać dotąd, dokąd nie przyprowadzą wszystkich uciekinierów. No i gdzieś tak, powiedzmy, nad ranem zaczęli przy, przyprowadzać, raczej przywozić zastrzelonych paru tych uciekinierów. Nie wiem, czy zastrzelonych w czasie tego, jak uciekali, czy zastrzelonych już po przechwyceniu. I tak stopniowo ich przywozili. A my staliśmy i czekaliśmy. Padał jeden, padał drugi. Jeden drugiego podtrzymywał. No było, no, no, to, to jest sytuacja, której się nie da opisać. Sądzę, że nawet no, wielce utalentowany pisarz by nie, nie był w stanie tego opisać. Ale Niemcy, co jak Niemcy, postawili na placu apelowym choinkę. I tych wszystkich nieboszczyków kładli pod tą choinkę jako dekorację. A my musieliśmy na to patrzeć. Skończył się apel. To zapewnie jeszcze przynajmniej połowa z tych co ocaleli z tego pogromu, bo to tak można, to, to była rzeź niewiniątek. Pogrom, straszliwy pogrom. Prawda? Mówię, ponad 50% więźniów zginęło na tym placu, ale gdy szli do baraków, padali. A kto się nie podniósł, został natychmiast dobijany tam. Nie wiem ilu, nie wiem jak, ale, ale w każdym razie nasze komando skurczyło się gdzieś do, powiedzmy, jednej trzeciej tego stanu, które było. Tak to wyglądał apel po ucieczce więźniów. W pierwszej dekadzie stycznia komando zostało zlikwidowane, a przynajmniej zostało, znaczy zaczęto go likwidować i nas przywieziono do głównego obozu Stutthof. Gdy przybyliśmy do tego obozu, 
To obraz nędzy i rozpaczy, nawet w stosunku do tych, co byli w obozie. To chodzące trupy wszystko. Tak to wyglądało. Nieświadomi tego, gdzie są, co się dzieje i co kto robi. Dowiedzieliśmy się, że obóz jest ewakuowany. I chyba po dwóch dniach utworzono takie kolumny marszowe do ewakuacji. Ja nie pamiętam, czy w trzeciej, czy w czwartej takiej kolumnie byłem. Było nas, tych więźniów, w tej kolumnie 1200. Rzecz jasna obstawieni przez tych SS-manów z psami, przez tych pomagierów kapo. Pomaszerowaliśmy w nieznane. Cały czas zima. Zima, gdzie temperatura nie schodziła poniżej minus 20 stopni. Straszna to była zima. I zaczęliśmy maszerować. Maszerowaliśmy w sumie razem ponad dwa miesiące. Ja miałem wielkie kłopoty z tym marszem, bo będąc na tym komando w Elblągu, nabawiłem się takiej choroby obozowej, która się nazywała flegmona. Na polski to chyba można by było przetłumaczyć ropownica. Polegało na tym, że ropa gdzieś się sadowiła pomiędzy okostną a kością. Nogi lub ręce względnie barki, bo tu się ona, ta, ta choroba dosadowiła, tak? Robiły się ciemne gangrena, no i koniec. Ta noga moja wielka, taka się zrobiła spuchnięta i zaczęła przybierać takie czarne barwy. A ponadto okazało się, że ja z, tej, z tego komanda z Elbląga przyjechałem do, do, do Szczytkowu z durem brzusznym. A więc dur brzuszny z temperaturą i z tą nogą i tak maszerowałem. Nie wiem, czy przede mną, czy za mną, ale w każdym razie był tuż obok taki starszy pan, więzień dużo o długim stażu w tym obozie. Widział, jak, co się ze mną dzieje i mówi, słuchaj, na najbliższym mówi, gdzieś tam postoju, ja mam kawałek takiej blachy w kieszeni, ja ci to przetnę, może ci to ulży. I rzeczywiście tak to zrobił. My normalnie maszerowaliśmy przeciętnie 10-12 godzin, bez zatrzymania się, bez posiłków, bez niczego, codziennie. Postoje były różne. Były w jakimś tam, powiedzmy, halach że takich pustych, fabrycznych. Były w jakichś barakach, po jakimś tam obozie, w lasach gdzieś, dość często w kościołach. Jak się zatrzymaliśmy, on tą blachę wyjął, mówił, pokaż tą nogę. Zobaczył, ta noga taka już prawie sinawa i przeciął. Na kostce mnie takie trzy zrobił, takie cięcia. No, Chyba z litropy wyleczało z tego. Miał kawał jakiegoś, jakiejś szmaty i wcisnął mnie w te, w te rany. Mówił, że ten dziedrę, żeby odprowadzał mnie tą ropę. I z tym tak maszerowałem. Męka większa jak w piekle, bo część marszu to szła biegiem, część marszu krokiem marszowym, ale nie daj Boże, żeby któryś z więźniów opóźnił się lub pozostał w tyle. Każdy, kto, się, kto zostawał w tyle, nawet parę metrów poza kolumną, był natychmiast zastrzelony albo zaszczuty psami i tak pozostały po drodze. Cała ta nasza, powiedzmy, ewakuacja to droga wysiana trupami. Ludzie Wyglądali potwornie, śmierdzili na odległość. No bo zatrzymać się nie można było. Robili w, w ubrania. Marzło to wszystko. Ludzie 
bo parę dni nie jedząc, nie jedli, no bo nie otrzymywaliśmy posiłku. Raz na pięć, na sześć dni dotrzymywaliśmy tylko obiad przy zatrzymaniu się. No, warunki były straszne. Ale co, co dziwne, w czasie tego, tej ewakuacji, tego marszu ewakuacyjnego cały czas towarzyszył nam chór zbliżającego się frontu. To była nadzieja, że coś się może zmienić, ale to nie wpływało w żadnym wypadku na Niemców, na tych powiedzmy, esesmanów, którzy nas eskortowali. Oni byli raczej, powiedziałbym, coraz bardziej, coraz bardziej mm, dzicy, coraz bardziej, powiedzmy, zabójczy. Już, już nie, strzelali nie tylko do tych, którzy pozostawali, ale i do tych, którzy szli w tylnej części tej całej kolumny. Pamiętam, że na jednym z takich postojów, to było chyba w jakimś kościele, o ile pamiętam, stłoczyli nas tą resztkę, to, to rzecz jasna stan ilościowy tej kolumny cały czas się zmniejszał. Tak? Chyba nie otrzymywaliśmy chyba z pięć dni nic ani do picia, ani do jedzenia. Po zamknięciu tych drzwi kościelnych w nocy no, paru więźniów tam zaczęło się dobijać o jedzenie czy o picie. No, w każdym razie zaczęli stukać w drzwi. Skończyło się na tym, że poszło parę serii i chyba z dziesięciu, czy nawet więcej więźniów zostało zabitych. Ale rano ci zabici już byli nadzy. Inni więźniowie, wszystko z nich wyszarpnęli, no bo szliśmy w tym, co szliśmy. I tak doszliśmy do prawie połowy marca. Wielokroć musieliśmy wracać, powiedzmy, do tych samych miejsc, a więc ta droga ewakuacji jakoś tak dziwnie się, powiedzmy, przeplatała. Dlatego, że te same obiekty widzieliśmy, a więc musieliśmy do nich wracać. Chociaż mało wracali, zwracaliśmy uwagę na to, co się dzieje wokół. Każdy zwraca uwagę tylko, żeby się nie potknąć i nie przewrócić, bo to już gotowa śmierć. Doszliśmy gdzieś w taki, coś w rodzaju wąwozu. Takie, szosa biegła pomiędzy takimi wzniesieniami z jednej i z drugiej strony. Niesamowicie zaczął narastać szybko ten huk frontowych dział. I jakiś taki jeszcze warkot się pojawił i nie stąd, nie załąd pojawiły się czołgi. I to rosyjskie. No kolumna się zatrzymała, czołgi podjechały. Okazało się, że z tyłu też tam podjechały. Rosjanie zeskoczyli z tych czołgów powyciągali tych Niemców, postrzelali wszystkich na miejscu. Tych ze skorty. Przy sposobności chyba wielu tych kapo też pozabijali tam. No jesteśmy wolni. Nikt nie wiedział o tym, że jest wolny. Nikt sobie nie zdawał z tego sprawy. Byliśmy chodzącymi nieboszczykami, śmierdzącymi, potykającymi się niewidzącym, na jakim świecie żyjemy. No i jak Niemcy zostali zastrzeleni, kolumna się zatrzymała, w pobliżu jakaś miejscowość tam była, to bardzo blisko nawet. Więc kto mógł, poczłapał, bo każdy zaczął szukać coś do jedzenia. Rzecz jasna, w takim stanie, jak byli więźniowie, nie myśleli o tym, jakie będą konsekwencje tego, co robią. Trochę więcej zjedli, przynajmniej połowa z tych więźniów, która została osłobodzona, a kolumna, którą Rosjanie dopadli, liczyła 
Stu kilkudziesięciu ludzi tylko, z tysiąca dwustu ludzi. Po prostu pomarli. Będą się zainteresowali żołnierze radzieccy, bo ja byłem przecież najmłodszy w tym wszystkim, jeszcze taki mizerak. Nie wiem, w jaki sposób musieli się z kimś porozumieć. Powiedzieli, że przyjedzie samochód i mnie zabierze do szpitala. A zabrali mnie i wnieśli do takiego budynku, który był najbliżej. Tam była jakaś taka starsza pani, zapewne Niemka. Coś tam z nią. Ja nie, ja nie byłem świadom, co się dzieje i o czym się mówi. Prawda? Coś z nią zapewnie mówili. No w każdym razie zostawili mnie pod, ją opiek pod jej opieką do czasu zabrania mnie do szpitala.